Good morning to all. Welcome to my channel English with Mamta Sharma. My name is Mamta Sharma and I'm back with a new rule. Let's start our today's lesson. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अगर आप मेरे मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको डू यू एक्शन बताया था प्रेजेंट एंड डेफिनेट का ही रूल है आज भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट के बारे में ही बताऊंगी बट सेकंड वर्ड सेकंड टाइम वर्ड के बारे में सेकंड टाइम वर्ड हमारा डज होता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हमेशा दो टाइम वर्ड का यूज़ होता है एक डू और दूसरा डज डू के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ अगर आप मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे मेरे वीडियोस में पता चल सके कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था तो चलिए आज के रूल के बारे में शुरू करते हैं हमारा आज का रूल क्या है पहले देखते हैं कि हमारा टाइम वर्ड है डज डज हमारा टाइम वर्ड है प्रेस टाइम वर्ड वो वर्ड होता है जिससे हमें पता चलता है कि आप एक तरह से आइडेंटिटी कह सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि सामने वाला बात क्या कह रहा है या किस बारे में बोल रहा है किस बारे में पूछ रहा है आइडेंटिटी की तरह टाइम वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि किस टेंस में बात हो रही है अब जब भी आपके सामने कोई बात करेगा डू या डज से कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट के बारे में बात हो रही है आइडेंटिटी की तरह हम टाइम वर्ड को यूज़ कर सकते हैं तो दो टाइम वर्ड प्रेजेंट एंड डेफिनेट में यूज़ होते हैं आज के वीडियो में आपको आपको बताने वाली हूँ कि आप दो टाइम वर्ड को प्रेजेंट एंड डेफिनेट के दो टाइम वर्ड को यूज़ करके कैसे अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन और साथ ही साथ स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं डज हमारा टाइम वर्ड है तो हमारा रूल है डज ही एक्शन डू हमेशा आई वी यू और दे के साथ हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे और वी के साथ प्लूरल की तरह डू का यूज़ होता है और सिंगलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगलर पर्सन के साथ एक वचन के साथ डज का यूज़ करते हैं तो हमारा रूल होगा डज ही एक्शन डज टाइम वर्ड है ही हमारा सब्जेक्ट हमेशा सिंगलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा ज़रूरी नहीं सिर्फ ही के साथ ही यूज़ होगा शी के साथ आप यूज़ करते सिंगलर शी इज़ ऑल्सो सिंगलर पर्सन और कोई भी सिंगला पर्सन सिर्फ एक नाम हो सकता है इससे पहले मैं बताऊंगी कि इफ़ वी हैव एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन अगर हमारे पास कोई कोई नाम है विशेष नाम है पर्टिकुलर नाम है कोई भी नाम हो सकता है ज़रूरी नहीं कि विशेष ही नाम हो कोई भी सिंपल नाम हो सकता है उसका अगर हमारे पास नाम है तो दस के साथ हम उस नाम का यूज़ करेंगे अदरवाइज वी विल यूज़ ही और शी वरना हम शी और ही का यूज़ करेंगे शी क्लियर है ही और शी ही फॉर बॉयज़ एंड मैन एंड शी फॉर गर्ल्स एंड वीमेन तो चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं एक्शन भी है एक्शन क्लियर कर देती हूँ एक्शन हमारे बॉडी पार्ट द्वारा जो काम होता है जो भी हम काम करते हैं बॉडी पार्ट द्वारा वो एक्शन कहलाता है हमारे बॉडी पार्ट्स कोई एक्शन नहीं होते बॉडी पार्ट द्वारा जो काम होता है वो एक्शन होता है जैसे हम आँखों से देखते हैं आंखें एक्शन नहीं है आंखों से देखना देखते हैं तो देखना एक्शन है बोलते हैं मुंह से बोलते हैं मुंह हमारा एक्शन नहीं है बॉडी पार्ट है बोलना एक्शन है उसी तरह उठना बैठना खेलना पढ़ना ये सब एक्शन है तो एक्शन क्लियर है डज क्लियर है डज हमारा टाइम वर्ड है इसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं डज ही एक्शन हमारा रूल है डज ही एक्शन पे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं डज और डू के साथ मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में फिर से बता रही हूँ अगर आप मेरा लास्ट वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अगर हम कोई भी टाइम वर्ड क्वेश्चन के पहले लगता है क्वेश्चन के पहले आ जाए तो उसका जवाब हमेशा दो तरीके से आता है एक हाँ में और दूसरा ना में और उनके भी अलग अलग रूल हैं कैसे हैं देखिए हाँ मैं आंसर के लिए यस ही एक्शन सबसे पहले किसी ने क्वेश्चन किया डज ही एक्शन या डज शी एक्शन क्या वह ये काम करता है कोई भी काम करता है उसे कंफर्म करने के लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे आदतें यूज आदतें पता करने के लिए भी मालूम करने के लिए भी ये रूल यूज़ कर सकते हैं हमें क्योंकि अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं वी हैव अ डिफरेंट वे टू इम्प्रूव आर इंग्लिश इस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आदत पूछनी है तो सिर्फ इसीलिए हम ये इस रूल का यूज़ करेंगे हमें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है हम ट्रांसलेशन इम्प्रूव करनी है इसलिए हम मैंने एक तर, नया तरीका निकाला है जिससे कि हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं डज ही एक्शन क्वेश्चन हुआ डज ही एक्शन क्या वह ये काम करता है 
या डस शी एक्शन दो तरीकों से आंसर आएगा जवाब आएगा पहला यस ही एक्शंस एक्शन के साथ एस का यूज़ करना है क्योंकि हमें सिर्फ अपना तरीका बदलना है रूल हमें चेंज नहीं करने ग्रामेटिकली ही हम सारे रूल को फॉलो करेंगे अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी इंग्लिश गलत हो जाएगी हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी रूल्स को क्योंकि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इससे हमारी इंग्लिश गलत होगी और दूसरों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा तो डज ही एक्शन क्वेश्चन हुआ हाँ मैं आंसर येस ही एक्शन या येस शी एक्शन एक्शन में एस जो भी काम करते हैं सपोज किसी ने पूछा कि मैंने आपसे पूछा डज यू डज ही गेट अप कोई भी नाम ले लेते हैं चलिए शाम डज शाम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या डज शाम गेट अप क्या शाम जल्दी उठता है गेट अप अर्ली जल्दी उठता है यस हाँ मैं आंसर देना है यस ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नाम यूज़ करते हैं डज शाम गेट अप गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि एक्शन रूल में जो हमारा आंसर वाला रूल है पॉजिटिव का जो रूल है उसमें एस है यस शाम गेट अप गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ना मैं आंसर अब मैंने बताया लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जो टाइम वर्ड हमारा शुरू में यूज़ होता है क्वेश्चन वर्ड में जो क्वेश्चन में जो हमारा टाइम वर्ड यूज़ होगा वो ही ना वाले आंसर में तो आएगा ही आएगा वो टाइम वर्ड यूज़ ज़रूर होगा मे भी आगे जो रूल आएंगे उनमें हो सकता है कि पॉजिटिव आंसर में भी टाइम वर्ड यूज़ हो पर इसमें टाइम वर्ड पॉजिटिव आंसर में यूज़ नहीं होगा सिर्फ नेगेटिव में यूज़ होगा तो हमारा जो टाइम वर्ड है वो क्वेश्चन में क्या है डज अब हमें ना में आंसर देना है तो क्या बनेगा डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नो हमें ना में आंसर देना है नो ही डज नॉट नहीं वह नहीं उठता है तो डज नॉट को एब्रीवेट करके बोलेंगे मच करके बोलेंगे तो डज अंट आ जाएगा डज अंट बोल सकते हैं नो ही डज अंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग रूल क्लियर है अगर आपको समझ में नहीं आता कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं डज सीता रीड रामायण डेली या फिर डज सीता रीड रामायण क्या सीता रामायण पढ़ती है हमें हाँ में आंसर देना है यस सीता रीड्स रामायण डेली सीता रीड्स रामायण वह पढ़ती है हाँ वह रोज़ पढ़ती है ना में आंसर नो सीता डजेंट सिंगला पर्सन है सिंगला पर्सन है और सिंगला पर्सन के साथ डज का यूज़ होना है जो टाइम वर्ड क्वेश्चन में है वही टाइम वर्ड ना के आंसर में ये ज़रूर यूज़ होगा ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है तभी हम इंग्लिश इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकेंगे और सही बोल सकेंगे नो शी सीता डजेंट रीड रामायण नो सीता डजेंट रीड रामायण डेली ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं आपको क्वेश्चन वर्ड में थोड़ी क्वेश्चन वर्ड्स नहीं सॉरी वो टाइम वर्ड हमें पहले लगाना है टाइम वर्ड से अगर आप थोड़ा आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें ट्रांसलेशन नहीं आती और टाइम वो क्वेश्चन टाइम वर्ड से क्वेश्चन कैसे करें तो आप ही एक्शंस वाला शी एक्शंस वाला आप रूल अप्लाई करके अपनी ट्रांसलेशन इम्प्रूव कर सकते हैं देखिए कैसे शी एक्शंस और ही एक्शंस हमारा रूल है एक्शन एस अब मैं सेंटेंस लेती हूँ छोटे छोटे सेंटेंस को यूज़ करके बताती हूँ कि आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वह उठता है उठने की होगी गेट अप या वेकअप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं वह उठता है एक्शन में क्या है एस अब वह क्या है ही तो ही गेट्स अप वह उठता है इट्स सो सिंपल बहुत ही आसानी से हमारा रूल रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ हमने रूल में एक्शन अप्लाई किया और सब्जेक्ट अप्लाई किया और हमारा सेंटेंस बन गया है ना कितना आसान दूसरा लेते हैं अब वह रोज़ बाजार जाता है ज़रूरी नहीं है वह है या फिर यह है का ही यूज़ करें आप नाम ले सकते हैं कोई भी नाम ले सकते हैं सपोज शाम या फिर राम राम लेते हैं राम रोज़ मार्केट जाता है या राम रोज़ बाज़ार जाता है या राम बाज़ार जाता है इसे कैसे बनाएंगे अब क्या करता है जाता है तो जाने की हो गई गो जाने की इंग्लिश गो हो गई अब गो में हमें क्या करना है ई एस यूज़ करना है हम सिंगल सब्जेक्ट के साथ एस और ई का यूज़ करते हैं आपने पहले भी पढ़ा होगा शुरू से पढ़ते हैं हम कि सब्जेक्ट प्लस सिंगल वर्ब के साथ सिंगलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई का यूज़ करते हैं बहुत ही कम वर्ड होते हैं कम वर्ब होती है जिनमें ई का यूज़ होता है जैसे गोज डस में भी हमने ई का यूज़ कर डू का डू में हमने ई यूज़ करके डस बनाया बहुत ही कम वर्ड होते हैं जिनमें ई यूज़ होता है स्पेशली 
मोस्टली क्या होता है एस यूज़ होता है सिर्फ एस लगाकर हमारा काम ख़त्म हो जाता है इट्स सो सिंपल इसमें एस लगेगा गो है तो ई एस अब राम बाजार जाता है राम हमारा सब्जेक्ट तो ही की जगह हम राम को पुट करेंगे अप्लाई करना है सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स अप्लाई करके हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं अब राम बाजार जाता है कहाँ जाता है बाजार मार्केट लेकिन क्या करता है जाता है तो गोज हमारा क्या रूल है ही एक्शंस तो जाता है पहले जाने की इंग्लिश आएगी राम गोज टू मार्केट कहाँ पर जाता है मार्केट राम गोज टू मार्केट अब सीता खाना बनाती है दूसरा सेंटेंस लेते हैं सीता क्या करती है खाना बनाती है शी एक्शंस रूल वही है ही एक्शन सी एक्शन सिर्फ हमें अप्लाई करना है शी एक्शन शी हमारी सीता हो गई सी शी की जगह सीता यूज़ किया क्या करती है खाना बनाती है बनाने की खाना बनाने की कुक फूड प्रिपेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं कुक और प्रिपेयर दोनों ही यूज़ हो सकते हैं तो हमारा बनेगा प्रिपेयर एस एक्शन में एस है तो एस यूज़ करेंगे शी सीता प्रिपेयर फूड यस की सीता कुक्स फूड सो सिंपल अब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही आसान तरीका यह है कि आप शुरू से शाम सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम करते हैं डेली रूटीन पर प्रैक्टिस किए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप सुबह जो भी काम करते हैं उस पर इंग्लिश बना सकते हैं उस पर ही आप अपनी स्पोकन भी इम्प्रूव कर सकते हैं सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं मीन्स डेली रूटीन पर ज़्यादा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें